facing a political crisis. Uh, you come back again with Albania being in another political crisis, with the opposition being divided. My question is, having in mind your knowledge of Albania, how much do you think this crisis this time will affect Albania's compliance with international uh, standards? Well, thank you for that question. Um, we, we don't obviously compare one election with another but um, we have only just arrived, but we will obviously be very carefully watching the situation and see how it develops. And at this stage, I think it's too early to say what the result will be, but we hope, obviously, for the best. E para njërë, është e kuptushme që ne nuk i krasojmë një zjedhje me një zjedhje tjetër. Ne sa po kemi mbëritur, do t'i vëshgojmë me shumë kujdes zhvillimet, to show him such far that no, sigurisht është presojmë më të mirën. Irina Gjoka, Birn. Zonja Glover, një nga problematikat më të mëdhaja të zjedheve kanë qënë përdorimi burimeve publike për fushat zjedhore. Partit me negociata kryua një kod zjedhore dhe futën ndalime dhe regullime për të pënsë përdorur burimet politike, burimet publike për fushat politike. Por ajo që përndoth në këtë situat para zjedhore pa filluar fushata, është që drejtusit politik të partijës socialiste disa herë kanë shkelur vendimet e komisionit qëndror të zjedheve për aktivitetet në të ndaluara duke inspektuar bashkë me krye bashkjakët që janë kandidat, janë sërish kandidat, investime me burime publike, me fonde publike. Ndërko, krye ministri Edi Rama mori një vendim të pa precedent duke dhe dhe në shpërblime për pensionistët pikërisht në prak të zjedheve. Dhe e quajti dhe kodin kinezëri partish, që nuk di se do të apërkëthejni kinezëri partish. Qëfar të regon kjo për vëzhguesit? Apo prishen standarte, apo të nojnë standartet e zjedheve, akoma pa filluar fushata zjedhore? Blerina Gjokaj? Blerina, më falë, Blerina. Blerina Gjokaj from Birn. The... B-I-R-N. Well, one of the problems we have had has been the misuse of state resources for electoral purposes. Political parties have agreed on amendments to the electoral code to stop the incumbent from using uh, public administration and, and resources. What is happening, though, before the elections is the Socialist Party has uh, already violated decisions of the Central Election Commission several times. For instance, uh, they have inspected, uh, we have had incumbent mayors inspecting investments made with state resources on the eve of elections. Uh, the Prime Minister, on the other hand, has decided to suddenly give bonuses to, to pensioners, and he has even used this uh, expression, which is really difficult to, to, to explain, in, but the literal translation is, uh, political party, Chinese theories, something like that. You'll have time probably to look into that later. So uh, how, do you, how do you see this? How, to what extent do you think this will affect election standards? Well, thank you for that question. Uh, in um, our needs assessment mission, which uh, came here earlier in the year and produced a report this is one of the areas which they were looking at, and we will obviously subsequently be looking at it ourselves, and this is something on which we will keep a very close watch and see what happens. Në fakt, në një raport që kanë zirë misioni vërësimit nevojave, që erdi para se të vinte misioni vërësimit të zjedjeve, është identifikuar pikërisht kjo fush, si një nga fushat më merënësi për të vërshguar. Dhe ne do t'i kushtojmë shumë kujdesë, Vëzhgjimit të ka humbur ligjërisht dretimin e partijës demokratike, por praktikisht është drejtue si de facto i koalicionit më të madhë opozitar. Një falem derit. My name is Esiona Konome from ABC TV. My question is, are you going to meet 
with Mr. Salih Berisha on this mission, whom you know very well. Uh, two things, though, have uh, changed since last time. He was uh, designated as non grata for major corruption by the U.S. State Department, and he has lost his formal leadership of the Democratic Party. But he is, however, the de facto leader of the Democratic Party. So that is the question. Are you going to meet with him? We will be very happy to meet any um, individuals who are involved with the electoral process and the upcoming election. Ne me shumë knajsi, kem dërmën të takoheni me cilin do që është i përshir në këtë proces zgjedor. Klesiana Omeri, Kla News. Vitet e fundit ka pasur disa tentativa nga palet politike për të ndërhyr në kodin zgjedor dhe në disa pika e kanë bërë atë. Së fundmi ka është kryuar edhe një komisioni posaqëm i reformës zgjedore ku përfshien edhe rekomandimet e OSB e Odirë, por deri më tani nuk ka asë një rezultat konkret. A shini një vundet të munguar nga ana e palve politike për t'i realizuar këto rekomandime që ju jepni? Falim derit. Klesiana Omeri from Klan TV. There have been several attempts by the political parties to make changes to the electoral code, and we have even had a parliamentary ad hoc election reform committee. However, we haven't seen much happening. They were supposed to, look, to follow up on OSCOD recommendations, but again, not much uh, achieved there either. Do you see this as a lack of political will to follow up OSCOD recommendations? Well, we have seen uh, at the Central Election Commission, and they have told us that they have made some quite uh, strong um, changes to their uh, operation. They're now divided into three particularly different bodies. So obviously something is being done, but we're always interested to see that more and that our recommendations are all implemented. Në në fakt jemi takuar edhe me Komisionin Qëndrorë të Zjedjeve, të cilët u shprehen se janë bërë disa ndryshime të mëdha në mënyrën të pakën se si operon Komisionin Qëndrorë i Zjedjeve, i cili tashmë ka një tjetër strukturë është ndërtuar nga tre nivele, tre organe të ndryshme. Që do të tose diçka është bërë, ne sigurisht që gjithmonë kërkojmë të bëhet më shumë dhe kërkojmë që të gjitha rekomandimet tona të zbatohen. Zonja Ngjover, vetëm pak minuta më parë kërë Ministri Edi Rama njoftoj rritjen e rogave në Shqipëri. Kodi zjedhori Shqipëris përcakton se nuk ka mundësin në dalon rritjet e rogave, pensioneve, masat financiare, 4 mojë para zjedhive. Kodi përcakton se 4 mojë para zjedhive për qeverisin e re, para zjedhive parlamentare. Por Komision Qëndroj Zjedhive ka vendosur të aplikoj të mask për përcaktim të gjorë edhe në të zjedhje. A me ndoni se kemi një shkelje, a nuk shikni ju një shkelje të ligjit zjedor, me qënë se thatë që do shikoni zbatimin e ligjit dhe vetëm ligjit. Përndej. My name is Ergus Gjenqaj from News24. Just a few minutes ago, Prime Minister Rama announced that he's going to introduce an increase of salaries and pensions. According to the electoral code, you're not supposed to do that four months before the parliamentary elections. The Central Election Commission has decided to apply, actually, this prohibition also to these elections. So my question is, do you already see a violation of the electoral code regarding, you know, this kind of financial uh, initiatives? Well, obviously, we're watching this. Uh, uh, well, obviously, we're watching these developments very carefully and we'll see to what extent, if at all, we consider that they do breach any laws in this country. Kuptoa që ne jemi duke i parë, duke i vëzhguar me shumë kujdes këto zhvillime, dhe të na duhet pako të ishojmë se nëse përbëjnë shkeli dhe në qëfar masë e përbëjnë shkeli të kodit zjedorë. Marsi Koreshi nga Syri Televizion. Në zidet e fundit parlamentarit të vitit 2021, raporti i misionit të Osobe Odir kishtë e mjaft kritika për këto zgjedhje duke përfshirë përdorimin e burimeve shtetërore, keqë administrimin e administratës zgjedhore, por edhe keqë përdorimin e të dhënave të qytetarve, duke të se edhe në këto zgjedhje këto probleme do t'jenë 
pak më parë kolegët të përmëndën faktin që janë përdorur burimet shtetërore, ndërkoj që problemi që ishte në zgjedhjet e 2021 shit me ato që u quajt lista e patronajistëve duket se do të përsritet edhe këtë vit me një tjetër aplikacion të qeveris që quajt aktivisti. A duket si kur janë injoruar, leta themi kështu këshilat dhe rekomandimet e misionit tuaj, falim derit. Edhe njëre emri dhe televizionit? Marsi Koreshi, Syri Televizion. Marsi Koreshi, from Syri Television. Well, in the 2021 OSEOD report, you were very, I mean, the report was very critical of the use of state resources and public administration and misuse of personal data for electoral purposes. It's very likely that we have the same problems again. Misuse of state resources was already mentioned, Personal data will also be a problem. Uh, last time it was Patronagisti, this, this uh, application, and this time they're using another application called Activisti. So do you see some, some a tendency to, to ignore, let's say, you know, the criticism of the last Odir report? Well, thank you for that question. Um, obviously, uh, when we write our recommendations, which are attached always to the final report, we do hope that they will be looked at and considered and implemented. And some of them have been, but perhaps not all. So we will again be looking at this to see what progress has been made. And if there hasn't been any in particular, in a particular area, then we will recommend yet again that there is a change. You can do it for Putin, then in fact, Kur Shkruin reporting bashkë me rekomandimet që i bashkë në gjithë në raportit, shohim sigurisht rekomandimet cilat ne duem gjithmonë që palët t'i shohin, t'i konsiderojnë dhe t'i zbatojnë plotësisht. Gjithësesi, do të shohim se sa, disa për e tyre në fakt janë zbatuar e kësara, dhe ne do të shohim se sa progres është bërë, duke pas për asyrë rekomandimet e fundit, nëse nuk ka pasur asë një dojë progresi për fushat saktuara, sigurisht që do të identifikojmë sërish dhe do rekomandojmë sërish. Are there any other questions? Okay, maybe a bit of Okay, then uh, I would like to thank you very much for coming today. Uh, and at the exit, you can find a copy of a press release. Thank you. You can enter a shumper, Ardian. So, can you copy it?